。大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年9月3日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在8月30日走势的基本信息。它的开盘价是 208.64 收盘价是 214.11。在盘中，最高价是在 214.57 最低价是在 207.03 那在盘中，它的最高值与最低值之间的负值是达到了七个点。我们会看到，它的收盘价又重新站上了五日均线值和二十日均线值。量，当日的成交量是 6,337.06 万股，与前一个交易日交易量基本持平。K D 值快线的方向转折向上，双线是趋于合拢。那这样的信息说明股价出现了向上反转。M A C D 快线又上穿了慢线，双线是呃出现了一个纠结。那在零轴的上方出现了微小的绿柱。那这些信息啊，说明目前股价在继续保持目前的趋势。那目前股价的趋势呢？我们会看到是自八月五日以来是一个多头的趋势，但是对于中长期来说，例如从七月十一日以来，这是一个空头趋势。那么 MACD 出现双线纠结呢，就是股价在继续继续目前的趋势中。好，那接下来我们来看看 K 线信息，在。八月三十日生成的这根 K 线叫做含下影线的实体中绿 K 线，它是一根上涨的 K 线，它所处的位置呢是在股价出现止涨信号后的反弹中。当日的这根 K 线它是高开盘，然后开盘之后股价即一路向上，上方是在十日均线值遇到了压力，最后收盘价是收在了当日 K 线最高的附近。那在当日出现了反弹的走势，但是我们会看到，当日的收盘价虽然又重新站上五日均线值和二十日均线值，但是呢，没有站上前一日 K 线的最高。那成交量呢，与前一个交易日是基本持平。那出现这样的走势啊，日后。呃，我们认为如果没有多头力量的进入，那么股价很难继续这样一个反弹的走势，那么很有可能呢会出现回档。因此呢，呃，我们也会看到，呃，在八月二十八日和八月二十九日这两根 K 线，一个是止跌的信号 K 线，一个是止涨的信号 K 线，他们的最高二百一十五和他们的最低二百零三。将继续成为日后股价走势的重要标志。嗯，也就是说，在八月三十日这根 K 线，它的收盘价并没有站上二百一十五，也就是说，并没有瓦解这个止涨的信号 K 线。因此呢，在接下来一个交易日呢，呃，仍然需呃需要有呃多头力量的推动，股价才能够继续反弹。好，那这是我们对这根呃 K 线信息的解读。接下来我们来看后续股价的走势。首先，我们先来回顾一下前一期视频我们对八月三十日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现下行，收盘价会在二百零三附近。另外一个可能，我们认为股价会出现反弹。呃，我们给出的两个收盘价的点位，一个是二百零九，另外一个是二百一十一。实际在八月三十日收盘价是在二百一十四点一一，股价是出现了反弹。呃，我们预测的反弹虽然和实际发生的反弹虽然在收盘价的点位上相差较大，但是呢。呃，方向相同，并且呢，当日的走势呃也基本相同。好，那么股价出现了反弹，所以接下来我们先来看呃日后股价的上行。对于9月3日和之后的加交易日啊，股价上行的第一个目标依然是228。那么在到达它之前，目前215和220仍然是啊、呃、在。股价在到达228之前的强压力。
。好，那二百二十八如果被占上呢？接下来的目标就是二百七十一，在到达二百七十一之前，两个中间目标分别是二百三十五和二百五十六。嗯，那股价。呃，如果能够站上二百二十八呢，将会啊、呃、确认自八月五日以来的多头趋势，因为下方已经由底底高，上方还差头头高。嗯，一旦建立多头趋势呢，那接下来的目标一定就是二百七十一。好，我们再来看股价的下行，下行的第一个目标，呃，依然不变，是一百八十二。那在到达它之前呢？目前，八月二十八日这根 K 线，这是一根止跌的信号 K 线，它的最低二百零三，还有一百九十七，是八月十三日这根 K 线的最低，将会成为啊强支撑。呃，八月十三日这根 K 线啊，它是一根呃带有增量的起涨的 K 线，呃，当日的 K 线呢，它的收盘价也是突破了前面的。这个横盘区域，所以这根 K 线的最低一百九十七将成为日后股价下行的一个强支撑。好，那一百八十二如果被跌破呢，股价将会继续自七月十一日以来的空头趋势。那接下来的两个目标就是，分别是一百七十七和一百六十八。好，这是我们说的股价的。呃，上行和下行。那接下来我们再来看看九月三日盘中我们要关注的位置。之前我们关注的位置是，呃，在二百零六。那么在八月三十日盘中，股价一直是在它的上方运行，因此收在高位。那到了九月三日，我们要关注的位置是这根呃绿 K 的最高。啊，当然也是，呃，我们说这个止涨信号 K 线的最高，我们取整数是215。那我们认为，在9月3日盘中，股价只有在215上方运行，才有可能会继续反弹的走势，否则股价是很容易回档的。所以在盘中，我们要特别关注215。好，这是我们对日 K 线图的解读。那接下来呢，我们再依次来看看月 K 线图和周 K 线图。好，那我们先来看看，在2024年8月份新生成的这根 K 线呢，是含有长长下影线的小红 K 线。呃，出现这样的 K 线，如果呃，处在相对高的位置呢，那么这根 K 线它，我们也把它称作叫吊人线。那吊人线呢，是股价呃下行的一个重要标志。我们会看到，在股价在七月份生成的是一根含有长长上影线的实体中绿 K 线。那当月也是抱有大的成交量，说明上方是有卖压，或者说是有获利出场。那么出现这样一根呃含有长上影线的 K 线呢，预示着股价在接下来一个交易月啊将会出现回档。那么在八月份又出现了一根吊人线，呃，那么成交量呢，我们会看到是量缩，所以在接下来一个交易月啊，如果没有多头力量的进入，那么股价是很容易出现。呃，大幅的下行的，嗯，好，那这是我们对呃这根 K 线信息的解读。接下来我们来看看，嗯、呃，我们给出九月份股价的呃一个预测。那我们先来回顾一下，回顾一下，在前一次我们。之前我们对月 K 线图解读的时候说，在八月份，如果股价收高，会收在呃二百八十八附近；那如果股价收低呢，会收在二百零六附近。在月中，我们关注的是二百一十六，嗯，那我们会看到呢。呃，恰巧这个收盘价是在它的附近。那么到了九月份
呃，我们认为股价如果出现反弹或者叫上涨，收盘价会收在240附近，是在这个位置。那如果收在低位呢？呃，我们认为可能会收盘在195在这个位置。那么在呃月中。我们要特别关注这根吊人线实体的下沿，实际上就是前一个交易月的收盘价是在214附近。我们关注这个位置，恰巧呢，它其实也和当月呃 K 线和这条下行趋势线交点也是在这个附近。我们关注它的目的是，只在接下来一个交易月、啊。只有股价在214上方运行，我们认为才会有反弹的走势，呃，否则呢，那我们认为股价会出现一个呃下行的走势。好，这是我们对日 K 线图的一个解读。我们再来看周 K 线图。周 K 线图在8月26日当周生成的这根 K 线啊。它也是一根吊人线，也处在相对高的位置。那么成交量较前一个交易周呢是量缩，所以在高位出现吊人，呃，量缩的吊人线呢，通常都预示着股价会有继续下行的走势。嗯，所以呢，呃，在接下来一个交易周，呃，我们认，呃，我们说，呃，极有可能会出现下行的走势。嗯。好，那么我们再来调出辅助线。那在前一次我们对周 K 线图呃预测的时候，说在八月二十六日当周，如果股价收在高位，会收在二百五十附近；如果收在低位呢，会收在二百零附近。周中我们关注的是前一周这根 K 线的最低是二百一十。对，那么到了九月二日，也就是九月三日当周，我们认为股价如果收在高位，会收盘在二百三十附近，在这个位置。如果收在低位呢？啊、呃，我们认为会收在二百零五附近。我们下移这条水平线到二百零五，好。那么周中呢，我们要关注的是212我们要关注这条下行趋势线和当周 K 线的交点。好，在它的附近，嗯，所以也就是我们认为股价在当周只有在这个趋势线的上方运行。我们认为，呃，股价才会有继续反弹的走势，那否则股价会出现下行。那其实我们会看到前一周的这个 K 线啊，实际上是股价，呃，在，呃，低开盘之后呢，一直是呃一路向下的，在周中也是基本是在趋势线下方运行，只是在最后呃一两个交易日呢，那么股价。呃，被拉回到这条趋势线的上方，说明呢，呃，这条趋势线呢将是多头呃要守的位置，所以接下来一个交易周，呃，股价是否有反弹？那么我们认为要我们要关注呃当周 K 线和这条趋势线的交点，也就是二百一十二，嗯，只有在它的上方运行，我们认为股价才有可能会呃出现反弹的走势。好，那这是我们对呃周 K 线图的解读。我们再回到日 K 线图，然后接下来我们来看看技术上的操作建议和规律。那在八月三十日收盘价是在二百一十四点一一，呃，股价的收盘价重新站上了二十日均线值和五日均线值，呃，股价是出现了反弹。那在这个位置，对于多头来说，呃，我们认为是不可以进场抢反弹或者是做多的，呃，理由有两个，一个是成交量并没有呈现大幅的量增，同时还有一个
呃，重要的指标就是收盘价没有突破这根止涨 K 线的最高215同时呢，还有一个指标就是收盘价没有站上前一日 K 线的最高。嗯，所以说呢，基于这样的呃这些理由呢，呃，虽然出现了是一根呃反弹的绿 K， 但是对于在技术上，对于多头是不可以进场抢反弹或者是做多的。我们只有等待股价能够呃站上二百一十五，也就是瓦解这个止涨的信号 K 线之后，我们才可以根据呃当日 K 线的线形和成交量来决定是否进场。我们说的是多头。好，我们再来看空头，空头目前要守的位置就是二百二十。还有上方的二百二十八，那么他们的目标是一是二百零三，也就是这根止跌信号 K 线的最低，还有下方的就是一百九十七，嗯，这是空头的目标。好，那接下来我们再来看看九月三日开盘之后的压力位和支撑位。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广？谢谢大家。首先到来的压力位是前一日 K 线的最高215第二个压力位220第三个压力位是225第四个压力位是228下方首先到来的支撑是当日新生成的五日均线值和二十日均线值，是在2 0 9九到二百一附近。第二个支撑是前一个交易日 K 线的最低。和这根止涨信号 K 线的最低，包括这条趋势线，它们的范围是从二百零六到二百零七。第三个支撑是二百零三，第四个支撑就是一百九十七。嗯。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出9月3日股价走势的预测。我们预测的第一个可能，股价会出现呃下行或者叫回档。如果是这样，它将是低开盘，然后股价最高会到达215下方最低会到达208收盘价会收在210附近。那么它的条件是，当日必须是低开盘。并且在盘中股价是不可以高于215的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的横盘向下。另外一个可能，我们认为股价会出现横盘向上。如果是这样，它将是低开盘，或者是一个很小幅的高开盘，然后股价最低会回踩到212上方最高会到达217收盘价会收在。二百一十五附近，那么它的条件是当日在盘中股价是不可以低于二百一十二的，满足了这个条件，才有可能会出现这样的横盘向上。好，那以上是我们对特斯拉股价在二零二四年九月三日走势的分析和预测，谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。